Nani <laughs> Amna, mi nataka kujua ndio kama unataka kuhamia uko huko au la. Hapana, inawezekana. Safi abaji yako. Simu yangu iliharibika, kwa hiyo kwa fundi. Emi na kazi kidogo nita kucheki badai. Nani uyo? <laughs> Suu Deus. Iyani ananichanganya kichwa changu wa subu ya subu itu. <laughs> Leo wewa kusema Deus anakuchanganya kichwa. Ama kweli penzi kizinga cha moto kinawaka huko kinachotokea. <laughs> Umeanza. Tutagombana sasa hivi. Anka, ugombane na nani asubuhi yote? <laughs> Sawa. Acha mimi nikaoge nije nijipambe mtoto watu nitoke leze. Haya ndio Iliza. Namba usinipelekeshe kama unavotaka wewe. Kama umenichoka, nambu uniache, siu unanichunga chunga kama kuku wako. Emu niache bwana, usinyaribie siku mie. Sasha, unapungena jama jaribu kwa mpole basi. <laughs> Niwe mpole kwa kumogopea nini? He? Eh? Haya, kama una cha kumogopea. Lakini mimi naviona sio sawa kabisa. Na wewe unataka kunikela eh? Au unataka na wewe kuwashie moto hapa? Hapana mama, hapana. Mimi nikuoka kwa kijana. Mungu asina malafu. Na uwe mpole hivyo hivyo. Ukinizingua na kuzingua. Kwanza umekula. Hmm. Sasa tafika na wakati mwepo kazi nilikuwa kama. Unakula chakula gani? Mm, chakula mama ni chochote ambacho kinafaa kwa matumizi. Basi mimi nitatumia. Salome. Ah, mambo tuete juice mbili na chips. Mama, usisahau maji machi. Sawa. Ah, baby, kuna t-shirt nzuri zimetoka. Sio nikuchukulie t-shirt ya rangi gani. Mama, mimi kwa kwa sina kinga Mm. Wote chote wakati ukiona kila kaje kwa mimi nakunipendeza. Yeah. Nichukulie tu mama. Ndio mara nakupenda bila kunaga mbambamba. Sawa <laughs> bana. Mm. Unaa. Hapo kuna jamaa anazingua. Atakaleta. Tuchane naye. Hai, leta basi chips ya haraka.
Karibu sana mjomba. Asante sana mjomba. Vipi mkoani ulikotokea? Maisha umeyaonaje? Umeyazoea au? Kiukweli mjomba, maisha ni magumu sana. Ndio maana nimeamua kurudi kuja kujipanga tena upya. Kweli kabisa. Siku zote nyumbani ni nyumbani. Wewe umezaliwa hapa. Umekulia hapa. Kwa nini upata tabu kwenye miji ya watu? Na wakati ulipozaliwa papo, mimi mwenyewe nakuunga mkono kwa uamuzi uliochukua. Na pia nakukaribisha sana. Asante. Asante sana. Bibi, mbona umerudi peke yako? Na wakati wa kuondoka uliondoka na mwenzio? Mbona Sasha amerudi kitambo? Kule maisha alimshinda mapema akaamua kurudi. Kwani toka amerudi ajaye kufika hapa? Hata siku moja hajawahi kufika hapa. Basi tuenda majukumu yatakuwa yamembana. Jomba, naomba unuruhusu mapema mimi niende nyumbani. Nataka nipumzike nimechoka sana. Sawa, nenda kapumzike. Tutazungumza baadaye. kurejea kambini kidume. Ah, kiukweli nimeamua kurejea kwa sababu kule niko kwenda maisha magumu bala. Acha uongo wewe, maisha magumu umekuja umewaka hivi ndugu yangu. Shida sisi wa Tanzania ukiona mtu kapendeza tu unajua na maisha ya laini. Hapana. <laughs> Shakuzoea wewe. Juzi nikutana na Shemeji nikamwambia, "Mbona umekuja peke yako? Nikizani kwamba umelejea naye. Ndio ni baada ya kumuuliza akaniambia kwamba wewe bado hujafika." Ah, shimeji yako niliamua kumtanguliza aje andaye mazingira tu huko. Unajua? Jambo zuri sana. Naona umevuta jiko. Sasa naanzaje kuchelewa? Kuchelewa aje kadu mwenyewe unajua kabisa mambo ya hivi hivi mimi siataki hata kidogo. Sasa ndo utulie. Mimi nakufahamu. Taratibu basi ndugu yako. Darkness. Baby. Deus. Huyu ni mke wangu mtarajiwa. Ampenda sana. Tena mmependezea sana. Mmependezea sana. <laughs> yaani yale maneno yako hujaachaga. <laughs> Ulisema utakuja kuchagua chuma mm. kweli kichuma. <laughs> Shemeji. <laughs> mimi hapa ni mwenyeji sana. Kwa hiyo mimi naweza nikakwambia karibu hapa nyumbani. Mwenyeji wapi mimi ndo mara kwanza nakuona jamani wewe. <laughs> Najua Haya <laughs> wana Bebi mzoe huyu jamando jinsi ya livyo mm. Wana Huu ni ndugu yangu Tena zaidi ya ndugu Rafiki yangu kipenzi sana cha kalibu Jamando shemeji kalibu Hapa ndo nyumbani Kalibu sana ise Sawa Asa mingoja Nende sokoni Nirudi nije nipike ule ndo uondoki Ah shemeji Nisi wakaji Nisi wakaji kivibi 
Mimi sio mkaji chembeji. Ukiingia tu ndani toka na beji la. Karibu chembeji. Asante. Habari ya safari? Salama tu, sijui hapa nyumbani. Hapa tu kwa salama kumbe. Naona unazidi kupendeza. Mbajile mbaremu. Hamna bana, kawaida tu. Eh. Chimeli. Sasha amelekea watu. Mbona mlango umefunga? Sifamu alikuwa. Maana muda anaondoka tuweza kuonana. Vipi atakuwa amekosha funguo? Ah, kuna munda nilijaribu kumtafuta hewani lakini hapatikana. Munda chini yake ni msingi wa chaji. Ah, wenda. Basi tabidi ukae umsubiri, wenda akarudi mwingine. Hapana shemeji, mimi nitarudi kwa wakati mwingine. Ila ningeomba unipunzie ile bei. Alafu akija utakuja kuomba. Hamna shida. Ilo mwambi mimi ni mshaluri, sawa? Namina shida ni kamakesha. Ok. Haya, shema. Amin. Amin, Dada. Ujia. Dada, ushika wada. Maabaza hapa nbani. Nzuri. Vipi Dada yukwa? Dada yukwa ndani. Hama sawa. Dada. Mkijana yukijia nita msigo wako. Kaisuwa tu ukijia njia yukwa mbini. Msigo gani? Kuku kwa ndani kwa ndani. Kama ulete? Ujia kwa mbini na ndani. Shogangwe. Safi ndo narudi. Ndo narudi na hapa naingia ndani kujia ndana toka tena. Kambla ujaingia ndani sulimi kamisi kwanza mzulimiko. Saa, sulimi kwanza. Alikuja hapa kukulizia, nika mjibu mwuku. Haka jaribu kupiga simi yako wa nikupatikana. Basi, haka niachila begi, haka sima nenda kuzunguka, haka rudi chana. Hivyo dousi anakiri kweli. Iyani ya mekuja tena bila tarifa. Na anakuachia we begi uje unipe ili iweje. Kwa mawazo yake haji ya kaya tina umundani. Kwa ni? Kuna tatizo gani ye kuja kuhishi ya? Halafi sitoshe, sidi sao kwa mba ye ndo mwili kwa hiki chuma. Kuyo benso nene kuja kulala. Ni mwezi tu. Ka, Mary. Pana mefika mbali sana. Mwesi hivyo. Mano mwanza kuleta vikuwa zao ya hiyo kuja kuhishia. Wala, sina mana hiyo. Kumbo na manisha nini? Sitaji kuhishi na mtu yote kwa sasa. Hacha unafiki. Kama uitaji kuhishi na mtu yote uku ndani. Kuna mana gani ya we kulala na Benson kila hikiwa kwa hivyo? Hivyo, Mary. Mbuna wanafika sana kutaji hiyo jina. Awe inakuuma sana mimi kuwa na uyo mtu. Ndiyo inaniuma. Nesi anajitahidi sana kupambana juu ya maisha yenu. Nakiamini kuwa uwe ni mpenzi wake wa maisha. Kumba uwe hauku walipo. Hilo alikuusu. Na tena, ukome kufatilia maisha yangu. Nambo nisamee sana kama nifatilia maisha yangu. Hila mimi inacho penda kukuambia. Utakuja kujiu utakuwa mbele. He, siku hizi umekuwa mtabiri. Ongela shoga angu. Sasa, inabili utafte vibuyu ili ufungue kilinge cha uganga. Utibie vizuri wa gonjo, huwenda wakabadili maisha yako. Na shukulu sana kwa ushamu wako. Ila nacho penda kukwa hini. Ipo siku utajutia yonoe wafanya. Na mimi nitafuja kukumbusha. Yonoe yonina. 
Na isubili kwa hamu sana hiyo siku Ili niweze kutimiza usabili wako Sasa kwa tarifa yako Hili begi ya lingi umdani Mtafte mwenye nalo na umkabizi ya tajua kukulipeleka Ovyo na naingia ndani Nikitoka kurudi kesho Shemeji, hivi kwa nini Sasha amebadilika kiasi hiki jamani? Kadi siku zinavyokwenda anazidi kunionyesha mambo ya ajabu. Au kuna mtu anamzuzua. Maana mimi na shida kumuelewa kabisa. Basi kama yeye yuko busy na mambo yake, aniachie chumba changu aendelee na mambo yake. Kuliko kunifanya mimi niaibike na kukosa mahali pa kupumzika ili hali chumba changu ninacho. Hmm. Kwa kweli mimi si na kusema. Shemeji, unajua kinachonichanganya zaidi nikienda pale kazini kwake simkuti na mara nyingi nikijaribu kumtafuta kwenye simu hapatikani kabisa. Pengine wewe unaweza kuwa unafahamu kitu ambacho kinaendelea kati yetu. Hapana, sifahamu. Sawa Shemeji, lakini leo siwezi kuondoka mpaka niona naye. Sawa. Ndiyomba, yani ule mwanamke kabadilika kabisa. Hawezi ya mimi. Hivi leo nimekesha usiku kucha nimelala nje. Nikimsubiria, lakini hakuweza kurudi nyumbani. Pole sana mjomba. Kikubwa zaidi ya yote ni kuwa na uvumilivu. Kutokuwa na hasila na imani potofu. Na zaidi ya yote umtafute, uweze kuzungunza nae. Ujue ni nini cha kufanya. Unacho kisema ni sahihi kabisa mjomba. Lakini imani yangu inanituma hapa kati. Kuna waraki ni. Haiwezi kani sasha kabadilika gafla kiasicho. Sawa, kila kitu kitaenda sawa. Endapo utakubali kufata ushauri wangu ninaye kuambia. Na pia inatakiwa ujue upo kwenye wakati gani. Na sio kuwaza maswali yasiyokuwa na majibu. Sawa mjomba. Mimi nitaofuata ushauri wako. Sawa, twende ndani. Sasha, unajua mbadilika sana mpaka nashindwa kuelewa tatizo ni nini? 
Miss Yabadili Kalaba as your Suako too. Sasha, we miss you to come do, who want a shield of Soma Lamas and your cat. May you never think a poor me, but Dilika Sasha. Tell us that you are Sabah will you find your own. I come up to open a Sabah, even up on your beer, even to the Marise Tatizo. Miss Yabadilika, I am a man of Kuaji. Jana will report a Frango when you will listen to you. Dear. Kwa nini ulikataa kupokea begi na kuliweka ndani? Alafu wa kulegia nyumbani, jana ulilala wapi? Ivo unafikiria na chokiongea au unaongea tu ilimbabi? Unamanisha nini kuongea? Kwanza utakio kunuliza nini yao mambo. Mama mini siyo mkeo. Sasha, unajua si kuelewi kabisa kitu gani unacho kuzungunza? Uhu, utanirea mda siyo mbefu. Ivi deusi, umeishi na mimi kwa mda miaka mingapi. Uliwe kufikiria sawa ya kunioa au ulikuwa na mchezeo wa tu. Sasha, sizani kama kwa ni maisha yetu mimi nimeshae kutoka nje ya mipango yetu. Na pia wewe mwenyewe ndio ulikuwa na nishauri ya kwamba usiwe na haraka ya kuoana na wewe mpaka tuishi miaka miwili. Na mpaka hivi sasa ndio kwanza tuna mwaka mmoja na nusu. Mimi na kwa wewe. Kwa hiyo nje kwambia nenda kujisaidia zaani na wewe taenda si ndio? Sasha, sina maana hiyo. Kumbe na maanisha nini? Mimi niwifata maneno yako kwa sababu najua kwamba mapenzi ni maelewano. Kama ulisi hivyo, basi ndolea kuhisi hivyo hivyo. Kuwa mimi siitaji mtu katika maisha yangu. Na tena kuanzia leo. Sita kukanyage pali napoishi. Apana, mimi sikubaliani na hivyo. Mbuka kilichumba ni chakwangu. Sasa inawezikana vipi mimi ya kimbia makazi yako. Oh, samani kwa kujisaulisha. Unajua ni risikuwa ni mesau kama kile ni chumba chako. Basi na kuomba. Nipe mwezi huu. Mmoja. Bada ya hapo, nitahama na kukwachua chumba chako. Sasha, lakini mimi sina nia ya kukwachana na wewe. Naomba kama kutokuku na tatizo, tulimalize maisha ya endele. He, Deusi. Unajua ya mkumu sana kuelewa. Nime kuambia kwa sasa siitaji mtu katika maisha yangu. Lakini mimi, hii ni asubuni na hapa nisemi ya biyasha. Na hapa uandoke tapigia si mtu wangu kuzuri. Mpula mbake uku, napigia uku. Yani ukitoa uku, napigia uku. Mwamba nani. Pige wule mwisho mwisho. Mwula ya pige. Mwuli ya ita maneno. Maneno. Maneno maneno baba. Mwana uli sasa. Sa tutupanya li meisha bwana. Ibi kwa nini sasha mebadilika kia siku? Ama kuna jambo la kumkira ambalo li mpanya ndo li mpanya mebadilika kia siku? Hapana ndugu ya azu. Mimi sija mkosia jambo kote. Ila yeye tu ameamua kubadilika. Lakini pia mkombe kitu. Naomba wendo katungumze naye ili tujue nini tatizo ambalo limempelekea abadilike kiasi hicho. Anake huko nyuma tukua tuishi hivyo. Sao, usijai. Mimi nitaenda kuongea naye. Kama kutakuwa kuna tatizo lolote mimi nitakuja kukwambia. Ila pia ili swa ni siku mese kichwa sana. Wanake wa sulizi ndivyo alivyo. Kuna wakati wanapenda sana kukupima tui manizetu. Tupange, mana hili umesha ni funga sa hivyo. Kabla ni jaribu na mimi batia angu hili hapa. Awe si waga unakuwaga mbishi wewe. Nikukangize na mimi. Kama mafuta. Unapigu wa naludi, unapigu wa naludi. Ok. Unaweza kuongea. Samani shemeidi, kuna malalamiko mbo ni meapata kutoka kwa lafikia. 
yanayohusiana na mahusiano yenu. Naambie shemeji, kwani tatizo ni nini? Kwani we ni nani aliyokuambia kuwa mahusiano yetu hayana maelewano mazuri? Deus ndio aliyeniambia hivyo. Oh, kumbe Deus. Bas nienda ukakae naye chini na imani atakuambia kila kitu kuhusu mahusiano yetu. Uko sawa shemeji. Lakini mimi sipo kwa sababu ya kubomoa. Mimi nipo kwa sababu ya kujenga. Hivyo yanipasa nisikilize pande zote mbili. Na kama kutakuwa kuna tatizo nijue nalitatua vipi. Hamrati. Sikiza nikwambie. Mimi kwa sasa sihitaji mtu katika maisha yangu. Na ndio maana hata Deus nilimwambia ukweli kuwa simhitaji. Sasa nashindwa kumuelewa anantumia wajumbe ili ni wajibu nini. <laughs> Shemeji. Hivi inawezekana vipi kuachana na mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano muda mrefu? Na istoshi unataka kuachana naye kwa sina sababu yoyote kweli? Nadhani Deus hajakuambia kila kitu kuhusu ukweli wa mahusiano yetu. Sasa basi nakwambia. Nenda kamwambie simuhitaji kuanzia sasa. Na kama akiendelea kunifuatilia, atakachokipata asimlaumu. Mimi naenda. Shemeji. Shemeji. Hmm. Ili kweli zito hili. ni kwa gesi amini kabisa. Kumbe watu mnaweza mkapendana lakini kuna wakati mnaweza mkawa maadui. Kwa nini unasema hivyo? Nikifikiria hmm. tu maisha aliyokuwa anaishi Deus na mkewe. Hata siamini kabisa. Umefanyia jambo ni kanjia panda. Unajua siku hizi Sasha amebadilika sana. Sasha amekuwa na dharau mno. Mpaka natishia amani. Sasha wewe unamjua mimi au mwingine? Wewe wewe unamjua wewe. Wewe umejua kama ana dharau au ndio ni watu mnaohisi watu vibaya kwa kwa sababu umebadili muonekano wao. Hapana mke wangu. Ni kutokana na majibu tu ambayo nimejibu ya Sasha. Mhm. Mimi nadhani vipi paka mkajibisha na vibaya. Deus alinamba kwenda kuongea na Sasha. Kwa ajili ya matatizo ya mahusiano yao. Na mimi sikuweza kukataa. Kwa sababu mimi ni kama vile ndugu yao. Lakini kilichonikuta. <laughs> Nenda kamwambie simuhitaji kuanzia sasa. Na kama akiendelea kunifuatilia, atakachokipata asimlaumu. Mimi naenda. Shemeji. Shemeji. Mm. Pole sana mume wangu. Hayo ndo mazara ya ukijumba wa mapenzi. Hapo natakao ujifunze. Mambo ngoso mwachoe ngoso mwenyewe. Nikole mke wangu. Nani? 
Mbani kwangu wa subuhi ya subuhi tena bila tarifa. Sasha, nisamee kukuja bila tarifa. Mamba tuingie ndani tuongee kiutulivu. Wee, tena ishia hapo hapo. Uingie ndani kwa nani? Etu uingie ndani tukaongee kwa utulivu. Hilo aliweze kani. Sasha, kwa nini unanifanyia hivi? Na kama nina makosa, nombo nisamee mpenzi wangu. <laughs> Deusi, mbuna wesi umuelewa? Sasha, mimi umuelewa. Nombo tuingie ndani tukaongee na isu tonilewa. Deus, naomba utoke nyumbani kwangu kabla sija kujazia nzi. Sasha, tafadhali Sasha. Naomba ufikiri mara mbili. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini Sasha? Naomba tuingie ndani tukazungumze Sasha. Naomba. Deus, naomba utoke. Sasha, Sasha, tafadhali Sasha. Naomba nisamee Sasha. Toka bwana. Sasha. Bwana Sasha nini? Toka. Sasha. Kwa nini unashindwa kunielewa lakini Sasha? Eh? Naomba nisamee. Em toka bana. Sasha. Sasha. Toka. Sasha. 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 Sasha, wewe ni nungu kwangu katika kiza. Sasha, please Sasha, tuongee basi tuyamalize kama mimi nimekukosea Sasha. sokoa ngema cha tu ingie ili ili najenge vizuri oh sasa subiri siku nyingine akija nimwambia ingie ili mje mpigane vizuri au oh, sio una wakati unachoka unasema basi mpikwa moyo yana kimbia ila ukati tamaa Sababu moyo umeumbiwa mateso ya kisidi ikibidi kupeli yeshe kosa moja sikosa mungu mwenye Odi Odi nani Deus Mimi nafikia yako deusi. Deusi. Hola sasa hizi ndugu yangu hivi. Samani nafikia yangu kusumbua. Na nini? Ah. Unajua Sasha kanibadilikia mpaka kanijema sehemu ya kulala. Ina maana Sasha ndo amebadilika kiasi hicho mpaka na kunyima hifadhi ya kulala. Wakati kile ni chumba chako. Yaani mimi simuelewi kabisa. Yaani Sasha kabadilika mpaka mimi nashinda mwenyewe kuelewa ni kipi kinachosababisha badiliki kiasi hicho. Ta. Bila tafadhali ndugu yangu. Nombo ni hifadhi kwa leo. Usijali ndugu yao. Kwa sababu hata shemeji yako amesafiri. Pole sana. Karibu ndani. Thank 
sana. Kwa nikashindo ataka kukusemesha. Nikuulize kwa mba kipi kilicho kukuta jana. Kwa nikilitokea kitu gana? Ndugu yangu, mi na maumivu. Maumivu? Ndiyo na maumivu. Na maumivu yenyewe haya itaji hata wabuzi. Na hata waje wabuzi tilioni. Hawawezi kuponya maumivu yangu. Zidi ya Sasha peki yake. Kwa nikilitokea kitu gana jana? Unajua Sasha amenikataza nisishi pale nyumbani. Nikabidi niende kule kwa mjomba. Lakini nikapata wazo la kwenda kuongea naye Sasha. Huenda atakuwa amebadilika. Nilipofika kuanza kuzungumza naye, nikawa kama nimewasha moto sio zimika. Dugu yangu naendelea kuteseka tu yani. Na sielewi nini tiba ya hii kitu. Pole sana Deusi. Kiukweli tu yule mwanamke amebadilika sana. Tena amebadilika sana mno. Kiasi kwamba kama matawi ya juu. Yaani mpaka sisi anatuona kama vile makanyagio. Ona. Maagizo mimi uliyonipatia niliyafanyia kazi. Nilikutana na Sasha kule njiani. Na tukakaa same tukaongea. Lakini majibu aliyonipa sikulizishwa nayo hata kidogo. Yaani sikulizishwa nayo. Mon, na nikawa na mdadisi labda niweze kujua tatizo ni nini akaniambia deo si ndo atakopa jibu yani wewe ndio utanipa mimi jibu bado hapo hapo akanipa onyo nisimfuatilie hata kidogo Mon, kwa hiyo tu kiukweli mimi hapo cha kushauri bwana deo si eh, labda tu wewe uendelee tu hivyo hivyo kumfuatilia wenda unachokihitaji utakipata ila tu kwa upande wangu mimi hapana yani hapana na hapana kabisa
Simu Kuna dada wali msimamisha, wakona jaribisha jaribisha. Kwa nikona, kwa vema ni kuchukulie, nikona ni mwaku kuchukulie, ni kuchukulie, ni kuchukulie, ni kuchukulie. Yani unichukulie nini kibanyo kina nini, ya? Istosha kina mkia mafuta. Nisawa, pali nipo kwa mwenda kuchukua hiki, kwa kuna dada na jaribisha. Kwa wende hizi nyeli mzawala dada ambako kuna jaribisha mwaku wangu. Hai. Na nini mwaku zangu? Amna. I hope uko po alatimu. Na mshukuru mungu mbini kukua. Afu mbuna sasa jemeni. Sime yale mafuta badu tu. Eee badu. Afu jena sime kukubia sime na kumbuka. Eee kukupokia saa yule mshikaji yule wa mafuta alikuwa kapita sasa. Mana sema alikuwa taka nibadishie mafuta. Nasa wewe kawa upu. Na kukubia simu. Pokei. Shida nini tena. Nikupo bize mana. Sunajua. Afu wa mnafu. Sikuzi nisi mbadili. Sili kuna nini. Aka. Kwe. Afu yako. Eee. Kwe li. Mwanangu <laughs> 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 Kwa amana hiyo ucheona mwanamuke mungine Saidi ya huyo mwanamuke wako Baba Najua kivyo vyote vile Mjomba takuwa misha kusimulia Wala ujakosea Na naamini hata mjomba wako Pia takuwa ajakosea Lakini baba Mambo hitu sisi vijana weo pasu kuyangilia Unasemache Unaitia ipo familia yangu Alafu naendelewe kukaa kimia Kweli Mwanangu Dayosi Hiyo haita weze kada Lakini baba Hili tatizo wata mimu nyewe naza nika nimaliza Chee Mwanangu Dayosi Hili tatizo nataweza kulimaliza Utalimaliza kwa kulala nje ya chumba chako Naliku uja Dayosi Nakuuliza Utalimaliza kwa kulala nje ya chumba chako Nataena Dayosi na kuambie mwanangu Jiangalie Kwa mana mimi baba yako Enzi za ujana wangu, sijawai kuwa mjinga kama ulivyo wewe mwanangu Deosi. Yani mtoto wa akike, mwanike, wa akike. Ana kupelegeja kama mpuzi wake. Kweli? Kwa kweli mwanangu Deosi na kwambie tu, wewe ni asala na ugiendelea kuhishi hivyo. Utakuja kuwa kama mbwa na mtoto wake. Lakini baba, kwa nina nikatia tama hivyo ingali ni badu sijeshimu? Deosi, mchuzi wa preza, unyu ingari bado wa moto, ukisha poa, hauna laza kabisa. Na kengine Deosi na kuambie mwanangu wa unaguoneshe, sisi katika familia yetu Deosi, au kanyo uko wetu Deosi mwanangu, hakuna alie kuwa mchinga mchinga kama wewe. Baba, unataka kufanya nini? Sio kwamba kuniuliza baba unataka kufanya nini? Wewe tulia hivyo hivyo. Kama buna nyolewa, kama vile uko, kwa jinyozi una nyolewa, tulia ipo uko. Semeji uko? Nipo, nipo. Uliko na toka, Semeji? Ya, nipo na toka. Mina kaji ontoka asubi na kase manafika na likuwa na shida semeki Likuwa na shida? Na likuwa na shida kitoka semeki Ah, sawa, karibu ndani Ah, pana semeki, tukumziki hapa kuna kamiti yaka Kwenye kate vika meni ya asubi semeki Sawa, sawa, lakini yu, kwa zeri sumika ndani Wewe semeki ndani wapi na likuwa na kashida katoko tuka maungkezi Empu njo hapa tupate na kafika meni Siu naona asubi hii semeki, empu njo hapa Sawa, sawa, tukumziki hapa semeki, anatosha Na mabiti haya asiri semeki. Kwa niyo ujajiwa na semeki? Yaa! Kwa na bitu kwa shumezi? 
Na shukuru semeki ni makukuta inkao likono mtoka semeki yangu. Ewa. Kwa na sita. Sao. Karibu sana na mimi nitaka niondoke nienda kwenye majukumu ya hapa na pale. Kwa hiyo vizuri umeniwahi kunikuta. Hakuna shida semeki yangu nimekukuta nalikuwa na maongezi mafupi tu semeki alionileta huku. Sawa na hivi umekataa kuingia ndani. Tuna tukakaa tu tuzungumze. Asante semeki panatosha hapa tunapata na kajua ka vitamin. Si unajua kumekucha semeki majukumu mengi. Sawa sawa. Mm. Yaani semeki leo ndo nimegundua. Kwa nini paka sasa mtoto wangu ameamua kusamee chumba chake? Umevumbua jambo gani tena huko ulikotoka? Unajua semeki jana nalikaa na mupa wako. Nakaanza kumlaumu kwa kubali kunyanyaswa na ule mwanamke. Ile hali semeki yangu sio kawaida kwenye familia yetu. Hivyo basi semeki nakaona hapana ngoja na ukoja azi kwa kwenda kuzungumza na yule mwanamke. Lakini semeki yangu nakwambie majibu naliyokutana nayo nakajuta kuzaliwa kwenye tumbo la mama yangu semeki. Na pia nakagundua semeki yule sio mwanamke bali ni shetani tena mwenye mkuu mmoja. Usiseme hivyo. Kumbuka yule ni mwanamke. Na ni mtoto kama walivyo watoto wengine. Isipokuwa ni malezi tu alikolelewa. Na inawezekana kuna mtu anamzuzua ndiye anayemfanya kusahau wajibu wake. Na kwambie, I say, yule mwanamke semeki ni kiboko, mtwegule sada. Na mwanangu angejuta sana semeki kama endapo angemuoa. Lakini mimi bado sijamkatia tamaa. Nataka niwaite wote hapa nyumbani, tuweke kikao kwa ajili ya kufanya mazungumzo na kujua hatima yao. Hii semeki. Uwaite wakina nani semeki? Nataka niwaite Sasha na Deus. Wa semeki. Yule mwanamke ni nyoka semeki. Tena usije ukaitisha hicho jikao semeji. Utajuta semeki wangu na kwambie utajuta kuzaliwa. Lazima tuitishe kikao. Kwa maana tukisema tukikaa kimya mwisho wake utakuwa ni mbaya. Semeki mimi sikushauri. Na kama utasema kuitisha Semeki mimi usiniusishe kabisa shemeji yangu. Nalitokalo kukuta shemeji. Usijaribu kunambia kwa upande wangu. Huo mzigo niachie mimi. Semeki. Sawa natakusikiliza na takuachia. Kama utaubeba bila shaka yote. Sawa na kuachie. Usiniusishe upande wangu. Kwangu nimekubali haya. Sita yangu ilikuwa ni hiyo. Naondoke na rudi sasa. Sawa. Na mimi naelekea huko huko. Watoni mdogo mdogo. Kashitolenze la hiyo semeki. Mm. Kentake mdogo mdogo sasa. Kama unaelekea. Naondoka na basikeli yangu. Naondoka na kabasikeli. Eh. Niko kwa magulu. Sawa, tunaenda huko. Haya, tuendake semeki. Sawa. Karibu sana kinyeji. Asante shemeji yangu. Naona leo umeamua kunitembelea. Mimi nimeamua kukutembelea na shida yangu binafsi. Ila naomba msaada wako shemeji. 
Shida gani wewe unasema? Shida yangu kubwa zaidi kuhusu dada yako. Dadangu amefanya nini? Topa. Dada yako amebadilika sana. Yaani tangu nimetoka safari mpaka leo ananifanyia mambo ya ajabu ajabu. Hawezi amini. Kanifukuza nyumbani kama mbwa. Na sielewi nini tatizo. Nafikia hatua hii. Ndio hivyo. I see. Pole sana bwana. Sasa hapo unahitaji nikusaidie kitu gani? Bwana Shemeji. Mimi nahitaji unisaidie kitu kimoja. Kama hutojali. Nahitaji uende ukazungumze naye ili tuelewe nini tatizo. Alafu tulitatue. Mimi nataka ni niendelee kuishi naye kama zamani. Sawa Shemeji. Mimi nitaenda kuongea naye kwa sababu yule ni dada yangu. Na imani nitamweleza atanielewa. Kwa hiyo ndio acha Shemeji. Sawa Shemeji yangu. Eh. Hey. Mimi ni kuacha kufanya kazi. Na Sawa. hata ili swala likikaa vizuri, mm. nitakuja kukuletea kazi ya kitanda. Nataka uje unitengenezee kitanda kizuri. Ah, kwenye mambo hayo tena mimi. <laughs> <laughs> Sifeligi Shemeji yangu. Kwa hiyo mimi nitaenda kuongea naye dada yangu na imani atanielewa na mambo mengine ataendelea. Sawa basi mimi nikutakie kazi njema. Ah kwako pia. Karibu sasa. Mbona haraka haraka sana? Ah si unajua kumekucha. Eti eh hey, mambo yanaendelea. <laughs> Sawa Shemeji. Nisije nikakaa nikafata story alafu kachelewa kufanya kazi huko na kwa ipendezi. Kweli Shemeji. Wanasema si fanya kazi na asile. Ah <laughs> <laughs> baadaye. Sawa bwana. Eh. Hey. Amenieleza kuwa una mkata. Na ameniomba nije kuongea na wewe ili tujue nini tatizo. Toka. Kama siku hizo umeshaanza kwa mshinga wangu, si ndio? <laughs> Sina maana hiyo. Kumbe. Unajua dada mtu ambaye anayetafuta suluhu kwa ajili yako. Basi ujua na malengo na wewe na ukingalao. Utakuja kujuta. Unajua sasa kusikia habari za huyo mtu. Kama una lingine hebu ongee. Ah, mimi sina lingine. Bas ndio hivyo. Kwa sasa sita kusikia habari za huyo mtu kabisa. Na tena naomba kwa mwambie, simuhitaji katika maisha yangu. Ipi dada umechanganyikiwa? Toka bwana. Hivi kwanza unakunywa juice gani? Chana masuala ya juice bwana. Anza bwana nataka niwe kazini. Na mteja kaniambia nimtengee kitanda. Ni vyema wewe ukatoke hicho kitanda vizuri kabisa. Uache kufadhilia mambo ya watu. Haya bwana wewe dada yangu ni wewe bwana. Uje bwana jioni na mchongo. Ah? Mm. Haya sawa. Sawa. Kini umependeza. Kama unatoka uwai kuludi. Kwa sabu sinajua leo kuna kikao. Sawa. Uwai kuludi. Haina shida.
Kwanza kabisa niweze kuwashukuru ndugu zangu kwa kuweza kuhudhuria kikao hiki. Na niweze kushukuru Sasha kwa kuweza kuitikia wito wangu juu ya kikao hiki. Nia na mazumuni ya kikao hiki ni kuweza kuwapatanisha ndugu zetu Sasha na Deus. Zaidi ya yote niweze kumkaribisha Deus aweze kuzungumza yale anayojisikia kusema karibu bwana Deus. Asante mjomba. Ndugu zangu ya mazangu mimi na mwenzangu Sasha tuna mgogoro mkubwa sana. Na mgogoro huu umepelekea mpaka tusiishi pamoja. Sasa sababu za mgogoro huu mimi sizijui. Nilitaka mniulizie yeye yuko hapo. Kwamba sababu au kama kuna tatizo. Mimi nilijue na kama nitakuwa nimemkosea basi anisamee. Hivi wewe Deusi, una akili kweli wewe? Hivi matatizo yako umeshindwa kuyamaliza mwenyewe mpaka ujiwashirikishe watu? Kweli nimeamini wewe kichoni hamna kitu. Sasha, Deus amefanya hivi sio kwa nia mbaya, lakini amekuja kwa ajili ya kupatanisha. Sikiza nikwambie mjomba. Mimi huyu nimeshamwambia kuwa simtaki. Na kama tatizo ni chumba chako, Deus nitakupa. Nipe muda kidogo chumba chako nitakuachia. Lakini nashangaa anapapalika na roho yake. An anatuma hadi watu waje nifukuze kwa nguvu kweli. <laughs> Sasha. Deus anakupenda sana. Na hayupo tayari wewe kuweza kuachana na wewe. Sasa hivi kwa nini tu msifanye suluhishe ili maisha yenu yarudi kama zamani? He? He nini sasa? Tenda wewe naomba unyamaze. Maana nimechoshwa na maneno yako kama msambaza vipeperushi. Eh eh. Niache. Naomba tena mnisikilize vizuri. Kuanzia leo sitaki nisumbue. Shoga yangu. Hebu jaribu kwa na stala ya maneno yako. Na pia jaribu kuangalia au nao wajibu ni watu wa aina gani. <laughs> Tena wewe naomba ukae kimya kabisa maana haya mambo hayakuhusu. Kukuomba unisindikize usijifanye wewe una muhimu sana. <laughs> Shemeji. Ya kupasa ujue hapa tumekuja kwa sababu ya kukupatanisha wewe pamoja na Deusi. Sasa ukishaanza kuleta maneno ya dharau kama hizo tutapata suluhisho ama tutapata vita sio kwa na maana yoyote. Eti vita. Kwani mimi naogopa vita? Mimi sibabaishi na mambo madogo kama hayo. Tena naomba mnisikilize Deusi. Kuanzia leo, fata maisha yako. Mimi na maisha mengine. Mimi kwa sasa na mchumba. Tunapendana sana. Sasha. Eh, tena hivi karibuni tunenda kufunga ndoa. Kwa hivyo fata maisha yako na mimi niache na maisha yangu. Kama ni chumba chako, nipe muda nitakuachia. Na muda ukifika, utachukua vitu vyako na mimi nitafuta maisha yangu. Na kuanzia leo ni kuombe kitu. Naomba usikanyage pale ninapokaa. Light ukikanyaga kitu nitakacho kufanya hutosahau katika maisha yako <tuh> Sawa Sasha Mimi nimekuelewa Tena nimekuelewa vizuri Ila nataka ni kuahidi Sasha Huto niona tena nikikufuatilia Safi Na tena nakutakia heri na fanaka na huyo mchumba wako uliompata muendelee na maisha yenu mazuri Safi <tuh> Nashukuru kama umenielewa Tondoke Tena sikiliza shemeji, sawa? Na umkome kabisa Deus, yani umkome. Koma mwenyewe. Wewe ukome, hali wewe shemeji wewe. Kwenda bwana wewe anakwenda wewe. Tena wewe shemeji wangu wewe. Shemeji, shemeji bongo. Baya kama nini wewe. Mkumba sana huyu. Hebu ka. Yule. Ah. Ka pungu da sio. Hakuna natopasua sisi vichwa. Muda jaji ba. Hapo ndo mmefanya maamuzi ya kweli kabisa. Benson. Apa nak kau ni? Kau buat cerita macam tu. 
Sasha, <laughs> Tamini vipi? Tamini vipi wakati ushaanza zaidi. Ujali kabisa kwamba kuna mtu nimeachana naye ambaye nimeshinai kwa muda mrefu sana. Tena bila atia yoyote. Yote ni kwa sababu yako. Nikiamini kabisa utakuwa zaidi yake. Lakini kumbe na Na isabisha matatizo katika maisha au. Kwa nini? <laughs> Mpenzo wangu sasha. Nambu sinukumu kwa kosa moja. Na kuomba mpenzo wangu. Umu usame. <laughs> Bado na kumbuka. Uenda takile kibaniyo. Nicho kiyo na siku yu. Nicho yu mpenzi wako. <laughs> Duma nata nivukwa ni kikuliza. Una nijibu kwa kujingata ngata tu. Kwa nini? <laughs> Pezo wangu Sasha. <laughs> Mina nini sina kinakini nisiti kwa ngea. Mbeda kukili na kuomba msaba wa mpenzo wangu. Mini biladamu. Please, mambo nisa nina mambo. Na kuomba. Sao, mini nukusamu. Kwa hili. Nashukuru kwa mwenye zama mpenda wangu. Lakini mwamba usi ugie tena. Hapa, na mimi kuto ulia tena. Kwa sima chua zima wangu. Lakini mwamba usi uga ulia tena. Na kwa pia. Oto usikia tena. Kwa hili. Kwa pia. Kwa hili. Kwa hili. nipe karoti hoho na cabbage. Aya, nipe karoti. Karoti ya shingapi? Ya 500 hoho za 500. Aya. Sulichukua mwanzo? Iza hapa. Ehe. Aya, kingine nini? Karoti hapa. Oh, hizi hapa. Sa, kabeji chakua hizi hapa. Eh, hizi hapa. Limao pia. Limao? Eh, moja miatano. Moja miatano? Eh. Oh, jamani, tiani. Mhm. Nyanya ni isha weka. Zaifu mbili. Mhm. Na viazi vine. Eh, zaifu mbili. Sama viazi vine miatano. Kwa vya buku ni meka.
Karibu. Asante daktari, habari za kazi. Salam, habari yako. Jema. Daktari, ndio chonga ni daraja. Ah, gonjo wako kwa sasa anaendelea vizuri. Ndio. Na tumemfanyia vipimo na uchunguzi. Nimebainika kuwa alimwagiwa kimiminika chini kemikali. Na hivyo hatuweza kuwa na tena. Bora sana. Daktari mmejaribu kwa hali yoyote ile daktari. Tumejitahidi sana kwa kadri tuwezavyo lakini imeshindika. Naweza kumuona mgonjwa wangu daktari? Naam, bila shaka. Yuko hodi namba 5. Yuko mm -hmm. naweza kumuona. Shukrani daktari. Sawa, pole sana. Asante daktari. Pole sana shogani. Apa ni? Nisikate tamani. Kukwa tumombe mungu tu. Hatufanyia ya wapesi. Udado maikuwa. Nisikate tamani. Kukwa tumombe mungu tu. Tasa, kwa hivyo kwa sasa mama. Daktari kanambia hayo ya majibu. Kwa 
Naomba nikutie moyo wangu kwamba yeye alinomba uzoe. Mm-hmm. Sawa mama. Hapana <laughs> Benson. Tuweza <laughs> nikuzoe ali. Wakati mimi sijeni Sasha. Sasha. Kwamba Maisha ni mwangu mimi hapa ya kwamba. Sitaweza kuishi na mwanamke. Mwenye ulemavu wewe na yote ile mamangu. Sasha. Nacho maanisha kwamba ndio sote yangu ya mwisho ya kuisikia. Kama utulie mtu anataka mtu anataka mtu anataka mtu anataka kia sana. Na wala sijui tatizo ni nini. Pole sana ndugu yangu. Pia inabidi uwe uvumilivu. Kwa maana naamini kwamba kila kilichokuwa na mwanzo wake kikao simuisha. Na kingine pia ungejaribu kuchunguza kwamba tatizo ni nini ili uweze kujua nini utafanya. Ndugu yangu. Kama kuvumilia nimevumilia mno. Unajua jambo ambalo nimeniumiza. Nafuatilia na jitahidi kufuatilia. Pengine hata ningekuwa najua kosa langu ni lipi au nimekosea nini. Basi ningejitahidi hata niombe msamaha. Lakini sababu sijui wala tatizo sirijui. Naona tu mtu amenibadilikia. Yaani pas kama ni hivyo ndugu yangu. Sina mengi sana kuongea zaidi ya kusema kwamba kila kitu mwache Mungu. Hey, alo. Sasha. Hospitali gani? Ah. Basi sawa. Haina shida. Pepe tena ndugu yangu. Ah. Sina bio Sasha naumwa. Sasha naumwa. Ndio. Yuko hospitali. Na bisa tena tukamuone. Ah. Nani ende kumuone sasa? Sana sana nikienda ndaongeza maumivu yangu. Lakini kaka, kuna kitu kimoja lazima ukitambue kwamba katika maisha kuna binadamu na kuna mapenzi. Lakini hapa natakiwa utangulizwe binadamu. Hebu jaribu kufikiria kitu kimoja, right kama ingekuwa eh, wewe ndo unaumwa. Na maana sasa siye kukuona kwa sababu umeachana. Jaribu kufikiria ndugu yangu. Mimi niko tayari kukusindikiza. Twende tukamuone. Asa. Ah, 
Shemeni. Shemeni na ndirani. Sana masikia mwamu mwakani. Pole sana. Asante. Kwa nime kwa kwa jibaya katukea hivi? Nime kwa kwa nishemi. Kupaka sasa hivi sijajua chanzo ni nini na tatuzo ni nini. Baba mkwa mweza ni kabisa. Pole sana Shemeni. Asante. Beli. Mwana sauti zemi wote ni mjisikia Akini sikia sauti ya deusi Na mbili mniti ya tapabali Mwambi msama kwa wote ni mtende Ni papa Sasha, nime kusame Mama itaji tuishi na wewe kama zamani Adeo, uwe sante Tio Sante Mateso ya kisidi, ikipidi Wengi ushindo kutambu wapi marisa hiva kupenda Ando mana wengi wanapote za dila Mi binafsi nimefly sana Na baba amenipigia simu Hana pingamizi lolote kabisa Ila anacho sisitiza Lisija likajiludia tena Na mimi ninaamini ya kwamba haita jiludia Kwa sababu Sasha Imekua ni funzo katika maisha yaki Kikubwa ni kuendelea kumuomba mungu Ili sijiludie tena Kuna mtu yote wakuongezea neno lolote juu ya hawa wawini Wakuanza mimi kabisa Nili binafsi kama mimi Mepata fraha kubu wa mno Na naamini sasa hivi buwana Deus Kamuli kato kwa hii Naombe ni tusimame Ili tuweze kufanya maombi Juu ya hawa wawili Hai Naomba, funike macho tuweze kuomba Baba yetu mtakatifu mungu muumba mbingu na inchi Wewe ni mungu Maana ulisema kila jambo Dina wakati wake Tunaamini hata hili nilikuwa nila wakati Na pia limefika mwisho tena Tunaamini wewe ndiye mungu usie badilika Na wewe ndiye mungu usie shindwa Nina wakabizi mikononi mwako Endelea kuwa linda kwenye ndoa yao Endelea kusimama mbele yao Adui yeyote asipate na fasi Juu ya Sasha na Deusi Simama mwenyewe ni katika jina lako Yesu Kristo Tukioma na kushukulu Amina Oh, 
mi vyama penzi Anaweza kukua Muda mwingi na unawaza Hivi kwa nini ulipenda Ayama penzi mwana Si mchezo kuchesea Una wakati ya nariza Una wakati ya nachekesha Kwa nini ulipenda 